ഹലോ ഓൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ടെൻത്തിന്റെ ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും അതേപോലെ എസ് എസ് എൽ സിക്കാരുടെ ബയോളജിയിലുള്ള അൺട്രേവലിംഗ് ജനറ്റിക് മിസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോമൺ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് അറ്റ് ഇസ്റ്റ് മെന്റലിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന്റെ വീഡിയോസ് നന്നായിട്ട് കാണണം എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മണക്കാടുള്ള നളന്ദ സെന്ററിന്റെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ സി ബി എസ് ഇന്റെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ക്ലാസ് ടെൻത്ത് സയൻസ് ക്ലാസ്സിനും അതേപോലെ ലെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ബയോളജി ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിനും ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ വഴി കുറെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഡൊണേഷൻസ് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ആർ മാക്സിമം കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഫോൺ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിനും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിനും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സെക്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എന്താണ് സെക്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ അതിനെയാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ട്വന്റി ത്രീ പെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ടു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എപ്പോഴും ക്രോമസോംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പെയർ ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്വന്റി ത്രീ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതില് ട്വന്റി ടു പെയർസ് ട്വന്റി ടു പെയർസ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ നമ്പർ സംഭവങ്ങളെയും ഓട്ടോസോംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരേ പോലെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണാൻ അത് കുറെ ഹോർമോൺസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻസൈംസിന് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി എന്ന സാധനമാണ് അതേ സമയം ഈ ഒരു പെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പിന്നെയുള്ള ഒരു പെയർ മൊത്തത്തിൽ ട്വന്റി ത്രീ പെയർ ആണ് അതിൽ ട്വന്റി ടു പെയറിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഒരു പെയർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഉള്ള സാധനത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സംഭവമാണ് സെക്സ് ക്രോമസോം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം എല്ലാവരിലും സെയിം അല്ല അപ്പൊ ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഓൺലി ഇൻ ഫോർ മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ഓൺലി ഇൻ ദ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ക്രോമസോം വിച്ച് ഇസ് എ സെക്സ് ക്രോമസോം ബാക്കി എല്ലാ ഓട്ടോസോംസും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മെയിൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോം ഓൾവേസ് ഒക്കെ ഇൻ പെയർ അപ്പൊ മെയിൽസിന് എക്സ് വൈ എന്നാണ് സെക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ളത് അതേ സമയം ഫീമെയിൽസിന് എക്സ് എക്സ് ആണ് എക്സ് എക്സ് എന്നാണ് സെക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ വൈ ക്രോമസോം ശരിക്കും രണ്ട് ക്രോമസോമും ഒരേ ലെങ്ത് വരേണ്ടതാണ് എക്സ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷെ വൈ ക്രോമസോം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറുതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ വൈഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മെയിലാണോ ഒരു ചൈൽഡ് മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ആവുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സേ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ അതായത് സ്പേമും എഗ്ഗും തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫാദറിന്റെ സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാദറിന്റെ ഒറിജിനൽ സെക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയു
അതേ സമയം ഈ എക്സും വൈയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവണേ അതേ സമയം എക്സ് എക്സ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവണേ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഡേർ ഗേൾസ് ഉണ്ടാവാൻ ടു ഇസ് ടു ബോയ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ടു വിച്ച് ഇസ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ചാൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ചാൻസ് ആണ് ആണാവാനും പെണ്ണാവാനും സാധ്യത പക്ഷെ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പെണ്ണിന്റെ എഗ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല അച്ഛന്റെ സ്വാം ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് അച്ഛന്റെ സ്വാം ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച കുറെ കാലം മുമ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണോ പെൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടീനെയും കൊല്ലും കൂട്ടത്തിൽ അമ്മേനെയും കൊല്ലും പക്ഷെ അമ്മേനെ കൊല്ലേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അച്ഛനെ കൊന്നാ പോരെ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷെ അച്ഛനെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല ബേസിക്കലി പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തോടെ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ വേണം എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ സോ ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ എന്നുള്ള ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇതിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം prove that the chance of having boys to girl is 50% ennalad namaku chodikkam prove that father determines the sex of the child ennalad idil ninnu chodikkam angane kore kore questions idile thana how is the sex of the child determined ennalla question ulpade idil ninnu chodikkam appo idile endha nammal padichathu females ne sambandhichathalla ekkile x mathrame ullu males ne sambandhichathalla sperm ile x um y um unde total number of chromosomes 22 പെയർ പ്ലസ് വൺ പെയർ ഓഫ് സെക്സ് ക്രോമസോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വൺ പെയർ ഓഫ് സെക്സ് ക്രോമസോം ആണ് ആണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു ആണുങ്ങൾക്ക് എക്സ് വൈ ആണെന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എക്സ് എക്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ സമയത്താണ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡിറ്റമിൻ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അതേ സമയം ഉണ്ടല്ലോ വേറെ കുറെ ജീവികളുണ്ട് ആ ജീവികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റെപ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ കുറെ റെപ്റ്റൈൽസ് അത് എത്ര നേരമാണ് എഗ്ഗിന് അതിന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്നത് ആ എഗ് അതായത് എത്ര നേരം അടയിരിക്കുന്നു അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടില്ലേ അപ്പൊ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആണായും പെണ്ണായും മുട്ട വിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേ സമയം അപ്പൊ ഈ ടേർട്ടില് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞാമ ആ ടേർട്ടിൽ സംഭവത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് വരും അതേ സമയം നമ്മുടെ പല്ലി ഉണ്ടല്ലോ പല്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൺ പല്ലി ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതേ സമയം സ്നേല് പോലത്തെ നമ്മുടെ ഒച്ചു പോലത്തെ സംഭവം അതിന് സെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെക്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി അല്ല നടക്കുന്നത് അതേ സമയം മനുഷ്യരില് ജനറ്റിക്കലി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ